நான் உங்கள் கணிஷ்வரன் இது நாலேஜ் பாஸ் இந்த டுட்டோரியல் எபிசோடில் நாங்கள் பார்க்க இருக்கிறோடைய ஆடினோ பிளிங்கிங் எல்இடிஸ் ஒரு ஆடினோ வச்சு எல்இடியை எப்படி நாங்கள் விட்டு விட்டு எரிய பண்ணலாம் அதுக்கான கோடிங்ஸ் எப்படி எழுதுறது எப்படி நாங்கள் வயரிங் பண்ணுறது என்றத முதலாவது ப்ரொஜெக்டாக இன்றைக்கு நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் டுட்டோரியல் போகலாமா ஆடினோ ஐடி ப்ரோக்ராம் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கிறான் இதில் செட்டப்பும் லூப்பும் இருக்குது பிளிங்கிங் எல்இடிக்கான ஆடினோ ப்ரோக்ராமிங் இந்த ஆடினோ ஐடியிலேயே எக்ஸாம்பிள் அண்ட் வகையில் வந்து சர்வ் பண்ணியிருக்கு இப்போ நாங்கள் எப்படி ஓப்பன் பண்ணுறேன்னு சொல்லி சொன்னால் ஃபைலுக்குள்ள போய் எக்ஸாம்பிள்ஸ் பேசிக் பிளிங்க் பிளிங்கிங் எல்இடிக்கான ஸ்கெட்சை ஓப்பன் பண்ணுறேன் இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் நான் அன்றைக்கு சொன்ன போலையே இந்த இருக்கு கோடிங் இவ்வளவு கமெண்ட்ஸ் ஸோ உங்களுக்கு அது தேவையில்லை நாங்கள் எங்களுக்கு தேவையில்லாத விஷயங்களை நாங்கள் ரிமூவ் பண்ணுவோம் இந்த கமெண்ட் லைன் கமெண்ட் இதை நாங்கள் ரிமூவ் பண்ணுவோம் என்னன்றது <laughs> இந்த ஆடினோவிலேயே நாங்கள் ஸ்டடி பண்ணுறதுக்கு மற்றது ஆடினோ செக் பண்ணுறதுக்குன்னு சொல்லி ஆடினோவிலேயே ஒரு எல்இடி வந்து எல்இடி பல்ப் வந்து அதுலேயே ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்குது அதுக்கும் பதிமூன்றாம் நம்பர் அவுட்புட் பின்னில் அந்த எல்இடி பல்ப் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்குது ஸோ இதில் இங்கே எல்இடி பில்டின் சொல்லி இங்கே குறிப்பிட்டிருக்கிறது இங்கே இங்கே மற்றும் இங்கே குறிப்பிட்டிருக்கிறது ஆடினோவில் உள்ள பதினொன்று மூன்றாம் நம்பர் பின்னில் உள்ள எல்இடியை தான் இதில் குறிப்பிட்டிருக்கு இந்த எல்இடி பில்டின்ன்றதுன்ற உண்மையான வடிவம் பதிமூன்று பார்ப்போம் இதில் பின் மோட் ரெண்டு பிராக்கெட்டுக்கில் எல்இடி பில்டின் ஒரு கம போட்டு அவுட்புட் என்ற விடயத்தை குறிப்பிடுறோம் இதில் இந்த செட்டப்பில் நாங்கள் என்ன சொல்ல வர்றோம்னு சொல்லி சொன்னால் டிஜிட்டல் பின்ஸில் அதாவது அந்த வலது பக்கம் உள்ள இந்த ஆடினோட வலது பக்கம் உள்ள அந்த ஒன்றிலிருந்து பதிமூன்று வரையான டிஜிட்டல் பின்களை எந்த பின் வந்து நாங்கள் என்னவாக யூஸ் பண்ண போகிறோம்ன்றத இதில் குறிப்பிடுறோம் அதாவது நாங்கள் அதை இன்புட்டாக யூஸ் பண்ண போகிறோமா அதாவது ஆடினோவுக்கு சிக்னல் வழங்குற ஒரு கருவியாக யூஸ் பண்ண போகிறோமா அல்லது ஆடினோவிலிருந்து வெளியில் சிக்னல் எடுக்க போகிற ஒரு கருவியாக யூஸ் பண்ண போகிறோமான்றத இந்த முதலாவது செட்டப்பில் வந்து நாங்கள் குறிப்பிடுவோம் இந்த எல்இடி பில்டின் என்ற அந்த பதிமூன்றாம் நம்பர் பின் இப்போ அவுட்புட்டாக வேலை செய்ய போகுது இந்த ப்ரோக்ராமிங்கில் அந்த பதிமூன்றாம் நம்பர் பின் அதாவது எல்இடி பில்டின் அவுட்புட்டாக வேலை செய்ய போகுது அதாவது எல்இடியை வெளியிலேடியை பண்ணுறதுக்காக பயன்படுத்த போகிற வேண்டிய அது அவுட்புட்டாக வேலை செய்ய போகுது அது இன்புட்டாக வேலை செய்ய போதா அவுட்புட்டாக ஒரு டிஜிட்டல் பின் வந்து இன்புட்டாக வேலை செய்ய போதா அல்லது அவுட்புட்டாக வேலை செய்ய போதான்றதை நாங்கள் எப்படி குறிப்பிடம் சொல்லி சொன்னால் செட்டப்புக்கில் பின் மோட் அதாவது பின் ஸ்மால் எழுதி எம் மட்டும் கேபிட்டல் எழுதி மிச்சம் ஓடிஇ ஸ்மால் எழுதணும் பின் மோட் அதாவது ரெண்டு வசனங்கள் பின்ன்றது ஒரு வசனம் மோடுன்றது இன்னொரு வசனம் ஸோ ரெண்டு வசனத்தையும் நாங்கள் பிரித்து காட்டுறதுக்காக இடைவெளி பயன்படுத்த மாட்டோம் அதில் அடுத்து வர்ற வசனத்தை வந்து கேபிட்டலில் குறிப்பிடுவோம் ஸோ இது பின் மோட் பிரக்கெட்டுக்கில் அந்த எல்இடி பில்டின்ன்ற பின் கம போட்டு அவுட்புட்டாக வேலை செய்ய போகுது என்றத இந்த செட்டப்புக்கில் நாங்கள் குறிப்பிட்டிருக்கோம் அப்படியே இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதி முடிய நாங்கள் கட்டாயம் அதில் செமிக்கொள்ளன்ற செமிக்கொள்ளனை பாவிக்கோம் இது ஆட்னோவை ஒன் பண்ணினோன்னு முதல் இந்த விடயத்தை தான் வாசிக்கும் ஒயிட் செட்டப்புக்குள்ள ஓகே இப்போ பின் மோட் 
இந்த எல்இடி பில்ட்இன்ற பின் வந்து இப்போ அவுட் புட்டாக வெளியே போகிறார்ன்றத செட்டப்புக்கில் வாய்ச்சு தெரிஞ்சு கொள்ள மாட்டோம் அதன் பிறகு ஒயிட் லூப்புக்குள்ளே போகும் ஒயிட் லூப்புக்குள்ள ஒரு டிஜிட்டல் பின்னை நாங்கள் அவுட்புட் பண்ணுறதுக்கு எப்படி நாங்கள் குறிப்பிடோம்னு சொல்லி சொன்னால் டிஜிட்டல் ரைட் என்ற பெயரில் குறிப்பிடும் டிஜிட்டல் என்ற ஒரு வாசனம் ரைட்ன்றது இன்னொரு வாசனம் ஸோ நாங்கள் ரெண்டு வாசனத்தையும் பிரித்து காட்டுறதுக்காக இடைவெளி பாவிக்க மாட்டோம் அது அடுத்த ரெண்டாவது தொடங்குற வாசனத்தின் முதல் எழுத்தை வந்து கேபிட்டலில் குறிப்பிட்டிருப்போம் டபிள்யூ கேபிட்டலில் இருக்கு டிஜிட்டல் ரைட் இதையும் நாங்கள் ஒரு பிராக்கெட்டுக்கில் எழுதுவோம் எல்இடி பில்டின் அதாவது இங்கே நாங்கள் அவுட்புட்டாக தெரிவு செஞ்சுருக்கிற இந்த எல்இடி பில்டின் என்ற அந்த பின் ஹை ஆக போகுது ஹை என்றது இந்த மீன்ஸ் அந்த பின் வந்து ஒன் ஆகிறது அதுக்கு அடுத்தது அப்படியே நேரத்துக்கு ஒன் ஒன்றாக தான் வாய்ச்சிட்டு வரும் ஸோ முதலாக அது அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் முடிய சமிக்கலன் வருது ரெண்டாவது வசனத்துக்கு வருது டிலே தௌசண்ட் டிலே என்றது வந்து இதை வந்து பிந்த செய்கிறது இந்த ஆடினோண்ட செயற்பாட்டை வந்து பிந்த செய்கிறது இந்த விடயத்தை இந்த ஆடினோ செய் செஞ்சு டிலே பண்ணோன்னும் எவ்வளோ சொல்லி எவ்வளோ நேரம்னு சொல்லி சொன்னால் ஆயிரம் மில்லி செகண்ட் இங்கே நாங்கள் பிரக்கெட்டுகளை குறிப்பிட்டு இருக்கிறது ஆயிரம் மில்லி செகண்ட் ஒரு செகண்ட் ஆயிரம் மில்லி செகண்டுக்கு சமனாக இருக்கும் அதாவது இந்த ஆயிரம் மில்லி செகண்ட்ன்றது ஒரு செகண்ட் டிலே பண்ண பண்ணுறது அதுக்கு பிறகு ஒரு செகண்ட் டிலே பண்ணிட்டு எதுவுமே செய்ய மாட்டேன் இந்த இந்த கோடிங்கை வச்சு அவர் வேலை செஞ்சு ஒரு அதுக்கு பிறகு ஒரு செகண்ட் சும் அது அந்த கோடிங் ஓடியை மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டு இருந்து அதுக்கு பிறகு திருப்பி டிஜிட்டல் ரைட் அதாவது அந்த எல்இடி பில்டின் என்ற அந்த பதிமு அந்த பதிமூன்றாம் நம்பர் பின்னை வந்து ரைட் பண்ண போகிற என்ன மாதிரி சொல்லி சொன்னால் லோ என்று சொல்லி ரைட் பண்ண போகிற அதாவது அந்த பின்னை வந்து ஆஃப் பண்ண செய்கிறது பின் ஆஃப் பண்ண செய்கிறது ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு பிறகு அடுத்த கமாண்டுக்கு போகிற டிலே தௌசண்ட் மில்லி செகண்ட் அதாவது ஒரு செகண்டுக்கு இந்த டிலே வந்து இருக்கும் அதான் இந்த லோ பண்ணி ஒரு செகண்ட் ஆடினோ அந்த கண்ட்ரோலில் இருக்கும் ஆஃப்ல இருக்கும் எல்இடி பில்டின் என்ற பின் ஒன் ஆகுது ஹை என்றால் ஒன் அதுக்கு பிறகு ஒரு செகண்ட் அதாவது ஆயிரம் செகண்ட் ஒரு செகண்ட் ஒரு செகண்ட் அப்படியே இருக்குது ஒன்றாகினபடியே அப்படியே இருக்குது அதுக்கு பிறகு அந்த அதே சேம் எல்இடி பில்டின்ற அந்த பின் வந்து ஆஃப் ஆகுது ஆஃப் ஆகின பிறகு ஆயிரம் மில்லி செகண்ட் அப்படியே இருக்குது லைட் எரியுது ஒரு செகண்ட் எரியுது பிறகு லைட் நூறுது ஒரு செகண்ட் உந்தபடியே இருக்குது லைட் எரியுது நூறு லைட் எரியுது நூறு ஸோ இந்த கோடிங்கில் மூலமாக நாங்கள் ஒரு எல்இடி பல்ப அதாவது பதிமூன்றாம் நம்பர் பின்னில் ஆல்ரெடி கனெக்ட் ஆகி இருக்கிற எல்இடி பல்பை வந்து ஒரு செகண்டுக்கு ஒரு தடவை விட்டு விட்டு எரிய பண்ணுறோம் இப்போ நாங்கள் எல்இடி பில்ட் இன் என்று கொடுக்காம நாங்கள் அதை பதிமூன்று எண்டே நேரடியாகவும் கொடுக்கலாம் அந்த எல்இடி பில்ட் இன்றது அதில் குறிப்பிட்டிருக்கிற அதுலேயே இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கிற அந்த எல்இடி அது பதிமூன்றாம் நம்பர் பின்னில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கு ஸோ நாங்கள் பதிமூன்றாம் நம்பர் பின்னை ஆக்டிவேட் பண்ணுற மூலமாகவும் அந்த எல்இடியை ஆக்டிவேட் பண்ணலாம் ஒரு செகண்டுக்கு ஒருக்கா அந்த எல்இடியை பிளிங் பண்ண செஞ்சு பார்க்கணும் ஸோ நான் இப்போ போட் ஆடியோ நோ போட் போட் செலக்ட் பண்ணிட்டேன் இப்போ அப்லோட் பண்ணி பார்ப்போம் பார்த்தீங்கன்னு சொல்ல சொன்னால் இப்போ எங்கள் ஆடினோ போட்டில் உள்ள பதிமூன்றாம் நம்பர் பின்னில் கனெக்ட் பண்ணி இருக்கிற அதாவது போட்லேயே இருக்கிறது எங்களோட ஸ்டடீஸுக்காக இருக்கிற அந்த எல்இடி பின் வந்து எல்இடி பல்ப் ஒரு செகண்டுக்கு ஒருக்கா விட்டு விட்டு பார்த்துது இப்போ நாங்கள் அவற்ற நேரத்தை குறைச்சி பார்ப்போம் அரை செகண்டுக்கு ஒருக்கா விட்டு விட்டு ஏரிய செய்து பார்ப்போம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அரை செகண்டுக்கு ஒருக்கா அந்த லைட் விட்டு விட்டு ஏரிய இப்போ டென்டு செகண்டுக்கு ஒருக்கா விட்டு விட்டு ஏரிய செய்து பார்ப்போம் டென்டு செகண்டுக்கு ஒருக்கா விட்டு விட்டு ஏரியுது ஐந்தாவது பின்னை யூஸ் பண்ணி பார்ப்போம் ஸோ நாங்கள் ஐஞ்சாவது பின்னை ஐந்தாவது பின்னில் வந்து ஒரு எல்இடி பல்பை கனெக்ட் பண்ணி அதை நாங்கள் இப்போ எரிய வைக்க பண்ண போகிறோம்னு சொல்லி சொன்னால் விட்டு விட்டு எரிய பண்ண போகிறோம்னு சொல்லி சொன்னால் முதல் நாங்கள் பின் மோட்டில் ஐந்தாவது பின் வந்து ஒரு அவுட்புட்டுன்றதை கன்ஃபிகர் பண்ணணும் ஸோ இதை நாங்கள் அஞ்சு என்று போடுறோம் 
அதே மாதிரி டிஜிட்டல் ரைட் ஐந்தாம் நம்பர் பின் தான் இப்போ எங்களுக்கு ஒன் ஆகி ஆஃப் ஆகணும் ஸோ இதை ஐந்துன்ட்டு போடுறது அண்ட் ஒரு செகண்டுக்கு ஒருக்கா எங்களுக்கு விட்டு விட்டு எறிகிற மாதிரி நாங்கள் கோடி எழுதி இருக்கிறோம் அப்லோட் பண்ணி பார்ப்போம் பார்த்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் இப்போ நாங்கள் அஞ்சாவது பின்ல கனெக்ட் பண்ணி இருக்கிற இந்த எல்இடி பல்ப் ஒரு செகண்டுக்கு ஒருக்கா விட்டு விட்டு எறியுது ஐந்து என்ற பின்னை நாங்கள் ஹை என்று சொல்லி போட்டோம்னு சொல்லி சொன்னால் அஞ்சாம் நம்பர் பின்ல இருந்து எங்களுக்கு அந்த டைமுக்கு அஞ்சு வோல்டேஜ் ஹை ஆகிற டைமில் அஞ்சு வோல்டேஜ் சப்ளை கிடைக்கும் அதை நாங்கள் எல்இடி பல்புக்கு நேரடியாகவே நாங்கள் கொடுக்க இயலாது ஏன் என்ன காரணம்னு சொல்லி சொன்னால் ஐந்து வோல்டேஜ்ன்றது ஒரு எல்இடி பல்ப் வேலை செய்கிறதுக்கு அதிகப்படியான வோல்டேஜ் ஸோ அஞ்சு வோல்ட் வோல் அஞ்சு வோல்டேஜை நீங்கள் நேரடியாகவே எல்இடி பல்பு கனெக்ட் பண்ணிக்கல அந்த எல்இடி பல்ப் வந்து பழுதாகிடும் ஸோ நீங்கள் என்ன செய்யணும் சொல்லி சொன்னால் அந்த ஐந்து வோல்டேஜை அந்த பின்னில் இருந்து நேரடியாகவே நாங்கள் எல்இடி பல்பை கனெக்ட் பண்ணாமல் அந்த எல்இடி பல்புக்கு அந்த பின் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு முதல் ஒரு முந்நூற்றி முப்பது ஓம் தடை அதாவது முந்நூற்றி த்ரீ தேர்ட்டி ஓம் ரெசிஸ்டர் ஒன்ற சீரீஸில் கனெக்ட் பண்ணுவோம் ஸோ சீரீஸில் கனெக்ட் பண்ணிக்கல எங்களுக்கு குறிப்பிட்ட அளவு வோல்டேஜ் அஞ்சு வோல்டேஜ்லேருந்து குறிப்பிட்ட அளவு வோல்டேஜை வந்து ட்ராப் பண்ணி அந்த எல்இடி பல்பு கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்கும் ஸோ அந்த எல்இடி பல்ப் வந்து அணையாமல் அதாவது பழுதாகாமல் ஒழுங்காக தொடர்ச்சியாக வேலை செய்யக்கூடியதாக இருக்கும் ஒரு எல்இடி பல்பை கனெக்ட் பண்ணிக்கல எல்இடி பல்புட மைனஸ் பாயிண்ட்டை வந்து நாங்கள் ஆடினோவில் உள்ள கிரவுண்டுக்கு கனெக்ட் பண்ணி எல்இடி பல்பில் உள்ள ப்ளஸ்ஸை நாங்கள் ஒரு ரெசிஸ்டர் அதாவது த்ரீ தேர்ட்டி ஓம் ரெசிஸ்டர் ஒன்ற சீரீஸில் அதாவது தொடர்ச்சியாக கனெக்ட் பண்ணுறது மூலமாக நாங்கள் ஒரு பின்னுக்கு எந்த பின்னில் நாங்கள் அவுட்புட் எடுத்து நாங்கள் எல்இடி பல்பை வேலை செய்ய பண்ண போகிறோமோ அந்த பின்னுக்கு கனெக்ட் பண்ணுவோம் 